Lego'nun yapacağı toplantıya gitmek için Sofia okula bıraktım ve yola çıktım. Yine yağmur yağıyor. <gülüyor> Her karşıya geçmem gerektiğinde yağmur yağıyor. Bugün de yağmur yağıyor. <gülüyor> Bugün Lego'nun aktivitesinde inanılmaz eğlendim. Çok güzel şeyler öğrendim. Yine bir fotoğraf makinesi götürmüştüm yanımda. Fakat pili bozukmuş. O yüzden çok fazla kayıt yapamadım. Sizlerle paylaşacağım yine de yapabildiğim kısmını. O kadar eğlendim. O kadar keyifliydi ki. Hele karakter analizi kısmına inanamadım. Öyle şeyler anlattı ki Brent, Brent bayıldım. Umarım size de faydası dokunur bu çekebildiğim kadar kısmın. Sorularınız olursa mutlaka cevaplamak isterim. Lütfen aşağıya yazın. Lego ne demek biliyorsunuz bu arada? Oturma bu yıl. İyi oyun. Demek ki sürekli. Yıl 80 yılda bir marka. 100 gün daha fazla ülkede aktif olarak e, rol alıyor. Ee, çok zengin bir marka. Tabi Lego'yu anlatmak için Lego ile oynamak lazım. Bunu anlatmak için de e, anlatmak da o kadar aslında zor diyebilirim. Çünkü şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Son bir haftadır Lego parçalarını ellemedim. Lego oynamadım diyen var mı içinizde? <gülüyor> Aa yok dün. <gülüyor> If I have two bricks like this. Sadece bir tane sarıklı olsa. There are 24 different ways that I can connect these bricks. Birbiriyle bağlamanın 24 farklı şekli var iki tane. Evet, 24. If I have six bricks, like eğer altı tane olsa, they are over 915 million different ways to connect them. <gülüyor> milyon üzerinde farklı şekilde bağlama imkanınız var. Başta işim tekrar. <gülüyor> bağlama diyoruz çünkü hani bu birleştirme farklı şekilde birleştirebilmek. So don't underestimate the power of just a couple of bricks. Altı tane aynı renk turlar için 915 milyon içerik ve düşünün farklı renkler yoksa. So let's start with some simple activities. Okay, I want you to take any two bricks. Just take two bricks in your hand. Herhangi bir iki tane turla ilerlediniz. Olabilir misiniz? Evet. We need to do movement and you need to be able to track the bricks so that I'm teaching your eyes to follow an object. You've got to learn how to read objects before you learn how to read text. Evet, objeleri okumayı, bir yazı okumadan önce öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden bunu takip edebiliyor olması çok önemli. And you have to mention what's better than the ball. Yes. The, the brick is better than the ball because the ball just fits perfectly in your hand and you don't move your fingers. The brick makes you move your fingers all the time. Yani topla yap da yapabilirsiniz gibi gelebilir ama top çok düzgün olduğu için o parmaklar aynı şekilde hareket etmiyor. O bunda farklı bir şekilde olduğuna her sefer de parmaklar farklı şekilde hareket ediyor. And most parents when they play with their children they only play with one ball. Ve çocukları da anneler And that's not good for development, and I'm going to show you why. So I'm going to throw from my right hand to your left hand. So it's just a movement from here to there. Okay. <laughs> from my left hand to your right hand and back again. Okay, so a simple game of playing with the two. Are you ready? Yes. Only a few seconds, can you see? <laughs> okay. Nerede renklere bakacağım? Size verdiğim talimat neydi? O dinceye kadar beklemenizi. And that is the second important part. It's called inhibitory control. We need to teach children about inhibitory control. Bu önemli olan ikinci bölümdü. Çocuklara oto kontrolü öğretmeniz lazım. Şu uzunluk çocuğun görüş açısı. And you'll notice that it's very similar to an A4 piece of paper. A4 kağıda çok benzer bir ölçüdür bu. Don't buy toys that allow your children to work anything smaller than this. Çocuklarınıza bundan daha küçük bir alanda yapmalarına sebep olacak bir oyuncak almayın. Because it won't. Bunun dışına çıkmaları lazım. It won't help them develop concrete to abstract. It won't develop problem solving, and it won't develop lateral thinking. Natural thinking and problem solving start by building outside the range of vision. Sınırların dışında düşünmek. Sınırların dışında düşünmek. Aslında 
bunun dışına çıkarak en önemli şey somuttan somut kavrama geçebiliyor olması. Ee, bizim anaokullarında işte ilkokulda en çok ihtiyaç duyduğumuz becerilerden biri. Bu alanın dışında inşa ediyorsa çocuk, bu alanın dışında bir şeyler yapıyorsa zaten o becerileri de kazanıyor. And when they work outside their field of vision, and you can get them to work with two hands, so that's why you need lots of bricks. You can get you can get them to move bricks. So you can ask them to take the brick in the right hand and put it on the outside of the brick in the left hand. So we, so we are crossing the imaginary midline, which is very important. They must learn to take their hand across the midline, not move the body. The body is no good. They must stand straight and they must move their hand across the midline. Bu hayali orta çizgiyi geçiyor olmaları, vücutlarını hareket ettirmeden sadece kollarıyla ve bakışlarıyla geçiyor olmaları çok önemli. And it helps with bilateral integration because now the brain and the left and the right have to swap over. Beynin iki tarafı da beraber çalışıyor olacak. Çapraz. çok önemli. Ona bak. Hadi. And you're using them to help you determine the shape by counting. Ve sayarak şekli bulmalarını istiyorsunuz. So you're making a mental image in your brain. Ve halinizde bir imaj yaratıyorsunuz. So using mathematics and uh, uh, depth perception as well. Hem matematik hem de aslında uza, uzamsal kavramları öğreniyoruz. Uzaydaki su kol. Uzun kenarı kısa kenara gelecek şekilde kol. Uzun kenar kısa kenara. İkinci parça ilk parçanın kısa kenara takılacak. Sonra e, ikinci parça şöyle. Normally means somebody that builds a big snake like this and it's outside the range of vision. That is somebody who is pretty confident and doesn't mind people looking at them and opening themselves up. Genelde kendilerine güvenen, başkalarının ne dediğini çok önemsemeyip. There's a very good sense of humor in the person. Bu da iyi bir espri anlayışı var. Okay, and attention to detail. So she looks at details. You can see the head is detailed and the tail is detailed. Bakarsanız bu da detayları görebilirsiniz. Kafası ve kuyruğunun ucu. And the person is so confident that they don't even worry about pattern or colors or anything. They just build. They just big. Their personality is big and loud and out there. Yeah, kendi güvenli ki. Yapabilecek adamın yerini bilmesi zengin falan. Yeah, yes. 